intentar restablecer la democracia en Honduras. Eso es lo que queremos intentar hacer. Gracias, Julio Marenco, la prensa gráfica. Es sobre la participación eh, de Centroamérica. ¿Han sido los países centroamericanos los que han pedido estar en la comisión o ha sido una eh, que los otros países han pedido que, que ellos estén? No, mire, no, no, no voy a entrar en detalle sobre esto porque no, 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 no es un punto. Yo creo que a todos los centroamericanos les gustaría estar ahí, o a casi todos por lo menos, pero nosotros naturalmente no podemos, no tenemos condiciones de que, de que, de que eso ocurra. Eh, vamos a verlo en la medida que, como se dice aquí, haya haya países que no puedan ir o que se considere que es posible que vayan más, no sé, eso lo voy a conversar con los miembros de la, de la delegación pero repito es un tema interno de la OEA que es muy claro que el Consejo no va a aceptar que se empiecen a los tiras ya flojas desde fuera y a comunicarnos por los diarios respecto a quien quiere que vaya eso tiene que ser muy claro Secretario, Guillermo Linares de CNN en español, ¿qué tan, eh, eh, a partir de este retroceso, de esta, eh, eh, haber pospuesto esta delegación, este viaje, que han tenido que ajustar, digamos, los objetivos de ahora para la próxima visión, o qué, qué, qué se espera, cuál, cuál sigue siendo el objetivo? Bueno, el objetivo sigue siendo el que se señala en la, en la declaración que yo emití el jueves de la semana pasada, creo que fue el jueves, ¿sí? eh, y es eh, promover... Eh, la aprobación del acuerdo de San José el acuerdo, el, el acuerdo que propuso a las partes hace ya unas semanas el, el presidente de Costa Rica Oscar Arias yo trabajé con él como ustedes saben en comunicación diaria con un representante mío eh, acompañándolo permanentemente estuve siempre informado en cada paso eh, estuve de acuerdo por lo tanto con él lo, 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 lo planteé lo propuse ante el consejo eh, y esta visión por consiguiente tiene por objeto tratar, pero bueno, lo aceptó el presidente Zelaya, lo aceptó explícitamente el presidente Zelaya, y esta misión tiene por objeto intentar que también lo acepte el gobierno de facto de Honduras. A eso vamos. Muy bien, me falta uno. Eh, ¿Por qué no, no por, por qué se canceló la, 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 la visita de hoy? O sea, si usted no considera que ser observador o no, no, no es de importancia, entonces, ¿por qué se canceló? O sea, ¿cuáles son las principales razones por las cuales no... Eh, no, no, fue... no, la razón no me correspondería darla a mí. A mí lo que se me ha dicho es que había dificultades de seguridad para recibirnos hoy día, pero fuera de eso no... no ya la, ya, ya la, es decir, no había mucho tiempo para más explicaciones ni para más discusiones porque esto ocurrió entre el domingo en la noche y ayer en la mañana entonces eh, pero lo que se me explicó fue eso muy bien, muchas gracias